Willkommen zurück bei Nino Kuni, liebe Freunde, wo wir heute Esther suchen in Motherwell, beziehungsweise die Seelenverwandte von Esther. Ja, und ich habe da schon eine kleine Vermutung, wer das Mädel sein könnte, und zwar die bei der Werkstatt, die Philipp und Oliver immer zugeschaut hat. Das kann gut sein. Jetzt ist die Frage, wo war die Werkstatt? Ach, das ist sogar markiert, sehe ich gerade. Müssen wir jetzt hier die Straße... Oh, lassen wir uns natürlich nicht vom Auto platt fahren. Äh, einfach mal hier runter. Und gucken dann mal, ob das tatsächlich die Werkstatt ist, die ich schon vermutet habe. So, Motown Motors. So, und was haben wir hier? Hier ist die Werkstatt. Ja, ich hatte wahrscheinlich recht. Hm, da fällt mir ein. <lacht> Er denkt mich gerne an Mädchen. Aha. Die hat uns immer vom Fenster aus beobachtet. Genau die meinte ich. Klingt nach einem richtigen Mauerblümchen. So, es ist das Fenster da oben. Ah, das ist sie ja schon. Das ist sie. Gut. Die ist doch wie aus dem Gesicht geschnitten. Aha. Okay, aber was nützt uns das jetzt? Die Adleraugen einer Fee. Mhm. Wir müssen uns einen Weg in ihr Zimmer bahnen. Okay. Äh, ja, wie wäre es einfach mal mit Anschellen? Kann jetzt ja nicht der falscheste Weg sein. So, dann müssen wir mal hier lang. Und dann da rum. Wenn wir noch ein bisschen Basketball spielen. Gut. Da ist ein Wauzi, den ignorieren wir mal und klopfen mal hier bei der Guten einfach mal an. Äh. Ja, funktioniert. Hat keinen Zweck, keiner macht auf. Es ist niemand zu Hause. Äh. Das Mädchen war doch da. Die Frau lügt. Mörtle? Aha. Die weinende Myrte quasi. Okay. Was ist mit der Familie los? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum zu Hause. Rusty war immer so ein liebevoller Vater, aber irgendetwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann... Aha. Okay. Rustys Ehefrau. Mhm. Aha. Mittagessen in der Werkstatt. Okay. Also sprich, ist die Beziehung hier genauso zerrüttet wie in äh, Drippys Welt. Hm. Okay. Also alleine macht die tatsächlich die Tür nicht auf. Ja, das klingt ja wirklich so, als ob der richtig schief hängt. Wir müssen ihr helfen, wir müssen helfen. Äh, leichter gesagt als getan. Sie kommt nicht auf den Plausch raus und wir können nicht rein. Ah, wir können die Tür aufzaubern. Mit Magie öffnen. Okay. Wenn du, <lacht> ja gut, dann lass mich doch mal probieren, die Tür aufzuzaubern. Das muss ja dann wahrscheinlich funktionieren. Lass uns reingehen. Okay. Gut. Dann zaubern wir doch die Tür mal auf. Schloss öffnen. Hat das funktioniert? Na nun, sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Hm. Was? Was ist los, Tröpfchen? Es liegt an der Tür, Junge. Eine böse Macht beschützt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Hä? Das muss das Mädel sein. Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter eines Weisen. 
Und was machen wir jetzt? Versuchen zur Haustür reinzukommen. Ist eh nicht nett, bei fremden Leuten einfach so reinzuschneiden. Okay, und nun? Äh. Na gut, dann gehen wir mal in die Werkstatt. Und gucken uns da mal den guten Rusty an. Mit seinem Sandwich. Huch, da ist wieder das Mädel. Pia. Genau, so hieß sie. Vielleicht weiß Pia etwas darüber. Na, der sieht die nicht. Aber ich sehe die. Muss ich mal mit der kurz sprechen. Du musst da rein. Ja, und wie? Komme ich da jetzt rein? Sie ist offen. Hä? Nein. Das war ich gar nicht, das war Pia. Die jetzt wieder weg ist. Großartig. Dann mal rein. Ein Fräulein in Nöten. Naja, schauen wir mal. Who are you? My name is Oliver. Don't worry, I'm not crazy. I'm a kid from right here in Motorville. Just like you. I know. I've seen you. You have? I'm sick. I can't leave this room. If I go outside, it hurts. So all I can do is look out at the world from my window. That's why they call us Steady Mary. Shh! Don't worry, man. No one can hear me but you. I can talk as loud as I want! Yes, that's why they call me Steady Mary. Huh? Cranky, can she hear me? That's what they call me around here. But you knew that already, huh? Uh, uh, I... I bet you think I'm weird, don't you? No, I, I don't. It's okay. I don't mind. You should go before my father comes home. Uh... Oi, come here a sec. This is proper weird. I've looked as hard as I know how, but she doesn't seem sick at all. She's as fit as a fiddle, in fact. You mean, you can tell? I'm Lord High Lord of the Fairies, and I, of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but something still got a hold over the poor dam. Hmm. What is it? Oh, um, uh, nothing. I'm gonna come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way we can be friends. How does that sound? Oliver... You can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... Hm. Okay, und wie heilen wir die? Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anders verhindert, dass es ihr besser geht. Aber was denn? Ihre Familie ist, äh, wenn man der Klatsch unter Glauben will, ja. Ihre Eltern scheinen sich ein bisschen in den Haaren zu liegen. Hm. Ja, gut. Aber wie helfen wir denn? Auf zu Rustys Werkstatt. Gut, müssen wir tatsächlich mal jetzt mit dem Vater sprechen. Ähm, der ist hier drüben, genau. Gucken wir doch mal, was der sagt. Das ist bestimmt so ein Alkoholiker oder so. Äh, wo ist denn der Eingang? Hier. Rustys Auto Repair. Okay. Ich habe ein ganz komisches Kribbeln in der Laterne. Du solltest wirklich gut vorbereitet sein, bevor du da reingehst. Oha. Nicht, dass ich jetzt gegen den hier kämpfen muss. Das muss Rustys Werkstatt sein. Oh ja, das ist ziemlich offensichtlich. Und das da drüben muss er sein. Und der qualmt. Warum auch immer. Myrtles Vater. Mhm. 
Das ist ja nicht sehr höflich, der Typ. Okay, was ist denn das, der Dampf? Mhm. Also Hunger hat er nicht, unhöflich ist er und glühende Augen hat er auch. Ist ein Top-Typ. Verlässt sie den nicht, frage ich mich gerade. Hm. Kann ich den nicht einfach verprügeln? Verdammt, ich sehe dir seine Augen an. Sein Herz ist total kaputt. Sein Herz ist gebrochen, aber es ist nicht aus der Welt. Äh, aus deiner Welt. Hm. Jetzt wissen wir, was das Problem ist. Wir müssen Rustys gebrochenes Herz flecken, okay? Aber wie? Das ist die Frage. Das ist doch wohl nicht ein Ernst. Ein Albtraum, du meinst so wie die... Ein böser Traum. Nee, Mann, viel schlimmer. Albträume sind böse Geister. Aha. Siehst du den schwarzen Nebel? Der explodiert jetzt. Ach du Scheiße. Ich habe es gesagt. Er explodiert. What the fuck? Huch. Rassi ist Albtraum. Ohne jede Güte. Na super. Ja, und dann müssen wir den guten <lacht> Rusty Albtraum wohl besiegen. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, Freunde. Eigentlich habe ich richtig Angst, nachdem ich so derbe in Alku weit auf die Fresse gekriegt habe. Aber ziemlich coole Wendung, muss ich sagen. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber ja, ähm, starten wir, würde ich sagen, wie immer mit Wichti. Und gucken mal. Ah, ein Fehlschlag. Das war okay. 7, 5, 5, 5. Mundgeruch, da verteidige ich mich mal, aber das macht er woanders hin, das ist dann nicht so schlimm, das ist gut. Oh, 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 aber der, ich krieg doch, oh, und verteidigen hat cooler, das ist nicht so gut. Au, oh, der drückt mir doch ganz gute Kellen rein. So, jetzt nehme ich mal Olli und verteidige mich gegen die schwarze Sphäre. Die mich ein wenig trifft, aber nicht voll. Und ich kann jetzt die Linda in der Hand benutzen. Die ein wenig Lebenspunkte wieder herstellt. Und ich mache nochmal die Linda in der Hand hinterher. Dann bin ich nämlich wieder voll. Und kann jetzt hier nochmal den guten Wichti benutzen. Komm, jetzt muss ich mal wieder Schaden machen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt... Oh. Das war nicht gut, ich bin vergiftet. Oh, 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 oh. Wie lange hält denn so ein Statuseffekt? Das, das weiß ich natürlich nicht. Nicht, dass ich jetzt immer weiter droppe. Ich nehme mal hier die Mana-Punkte mit. Und wechsle mal zurück auf Olli, um mal kurz wieder eine lindernde Hand zu zaubern. Oh, da muss ich mich verteidigen, wieder gegen die schwarze Sphäre. Gut, das habe ich ja noch hingekriegt, glaube ich. Ja, es macht nur 5 Schaden. Äh, raus aus dem Menü. Zaubern und einmal die Eiseskälte, bitte. Zack. 28. Ja, gut, das hat ja einigermaßen gesessen. Und dann machen wir nochmal einen Feuerball hinterher. Der nur 15 macht. Ich probiere jetzt nochmal den Lafke. Kraft sammeln. Und jetzt den Mana-Knödel. Und dann machen wir gleich mal ein Los geht's. Und hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen bursten können. Oh, aber der hat seinen Mundgeruch durchgekriegt. Und ich mache einen Fehlschlag. Nicht so schön. Da wechsle ich doch mal wieder 
auf Olli, der wieder zaubert mit seiner lindernden Hand. Boah, ich glaube, das ist mein äh, Lieblingsspruch und den muss ich wieder blocken. Hatten wir ja schon, viel mehr scheint er ja nicht zu können. Zumindest noch nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Machen wir doch mal hier so ein Eiskälte-Ding. Und dann gucken wir mal, dass ich hier wegkomme. Dann kann ich mir hier nochmal eine lindernde Hand geben. Dann bin ich voll. Und jetzt muss ich mal ganz kurz mal den Seppo probieren, was der kann. Wasserbombe, vier Mana-Punkte. Probieren wir mal. 19 Punkte. Nickerchen, Angriff, Ausweichen. Okay, schwarze Sphäre. Ausweichen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert, ob ich jetzt überhaupt keinen Schaden kriege oder ob ich jetzt kläglich lose. Oh, nee. Das hat natürlich nicht schön geklappt. Also, das Ausweichen muss ich dann wirklich nochmal üben. Ähm, da ist der Mana Knödel. So, dann nehmen wir doch nochmal den Lafke. Machen direkt Kraft sammeln. Das ist durch und machen jetzt direkt los geht's. Oh, drückt der mir gute Kellen. Drückt der mir gute Kellen. Da muss ich direkt mal wieder eine lindernde Hand zaubern. So, das haben wir ja noch geschafft. Jetzt würde ich gerne nochmal eine machen. Ich müsste wahrscheinlich vielleicht auch mal was für die Entgiftung nehmen. Gut, der fordert sich einfach auf meine Position. Da block ich. So, das habe ich geblockt. Äh, nein, ich will weg. Au, da hat er mich nochmal getroffen. Und jetzt möchte ich nochmal auf Wichti. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem ein bisschen aggressiver spielen kann. Mundgeruch. Ach, da kann ich nicht... Ah, verpeile ich immer das Ausweichen. Oh, drückt der gut. Der drückt ja wirklich gut. Ähm, ich probiere mal den Sandstreuer. Ob der was bringt? Keine Auswirkung. Himba hat gesagt, bei Bossen müsste es funktionieren. Aber ich äh, habe es bei Bossen noch nicht gemerkt, dass ich irgendwelche Statuseffekte drauf machen kann. Oh! Oh, 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 ich muss weg. Und zwar möchte ich bitte Proviant und ein Weißbrot essen. So, das hat geklappt. Und jetzt möchte ich bitte nochmal eine Eiseskälte zaubern. Genau, 28, das ist nicht schlecht. Und direkt noch eine Linda in der Hand. Dann sind wir nämlich fast voll und können nochmal auf Wichti wechseln. Und da hinten den Mana-Knödel holen. Mal gucken, ob ich den noch kriege. Ja, den kriege ich noch, das ist gut. Drei Mana-Punkte ist quasi eine Linda in der Hand. Oh, stopp, da muss ich... Den habe ich gekontert. Gut, dann einfach hier drauf kloppen. So, das ist ja mal optimal, dass ich den wirklich mal gekontert habe. Beziehungsweise er sich selbst ausgenockt hat. Und jetzt auch mal Punkte liegen lässt. Dann kann ich ja nochmal auf Los geht's Lafke wechseln. Kraft sammeln. Und los geht's. Kann ich ihn kontern? Kann ich ihn kontern? Bitte, 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 bitte kontern. Nein. Das hat nicht funktioniert und ich bin blind. Mann. Das war nicht gut. Das hat im Endeffekt ziemlich viel Schaden gemacht und war nicht sehr effektiv. Leider, leider, muss ich sagen. So. Aber wir machen uns jetzt erstmal nochmal mit Linda nach dem voll. Und machen jetzt wahrscheinlich die finale Angriffskette mit Wichti. Und dann müsste der Boss ja wirklich jetzt langsam aber sicher mal den Gast aufgeben. Mann. So, das war's. Holla die Walfe. Puh. Alter Schwede gab das viele Erfahrungspunkte. Ja, das hilft natürlich... Und auch eine Menge Gold. Also das hilft natürlich bei Alkuwait schon weiter, weil ich jetzt ja richtig viele Level-Ups habe. Ähm, Oliver hat Stufe 11 erreicht. Das ist eigentlich schockiert. Lafka hat 11 erreicht. Und Seppo hat 9 erreicht. Und Seppo erlernt den Trick heilende Träne. Das ist natürlich wahrscheinlich richtig gut. Da muss ich mal gleich gucken.
Und wir haben den hier ausgenockt. So, ich hoffe, der ist jetzt wieder bei Verstand. Sein Herz ist immer noch gebrochen. Ja, kann ich jetzt nicht von ihr und ihm dann so ein bisschen was einflößen? Sein Herz zu heilen ist wieder eine andere Geschichte. Okay. Mhm. Und Shada. Ja. Er und Rashid gleichen sich wie an einem anderen. Ja, stimmt. Shada hat drüben in unserer Welt Rashid unter seiner Fuchtel gemacht. Ähm, mhm, 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 mhm. Jetzt greift er auch noch Leute in meiner Welt an. Sieht so aus. Fällt er vielleicht einem anderen Altraum zum Opfer. Wir müssen das in Ordnung bringen. Du hast gesehen, wie er früher war. Güte fehlt. Ach du Scheiße. Wie Milch und Honig. Eine richtig gütige Person. Aha, ja. Ist ja praktisch. Sonst hätte ich nämlich die Milchtante äh, vermutet. Aber naja, gut, wenn Betty hier sich was abzapfen lässt, dann äh, müssen wir die doch mal ganz kurz anzapfen. Hallo Betty, ich möchte mal bitte ein bisschen äh, Güte von dir. So. Dürfte ich etwas von ihrer Güte borgen? Wovon du redest? Okay, sie hat eingewilligt, dann machen wir mal Herzempfang. Und zapfen mal ein wenig Güte ab. Das klingt zwar ziemlich schräg, wenn man das mal so in der realen Welt sagt, aber... Das wohlige, warme Geschenk der Großzügigkeit. Du hast Güte erhalten. So. Dann kann ich dem jetzt hier die Güte mal einflößen mit dem Trichter. Okay, Herz schenken. Und schenken. Gut. Jetzt müsste der hoffentlich wieder fit sein, der gute Monteur. Okay. Ja, der sieht doch ja besser aus. Schick, es hat geklappt. Kannst du nicht so einfach dazwischen quaken? Mann. Lassen wir die beiden in Ruhe und erzählen wir Mörtel, dass ihre Eltern sich wieder verstehen. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal zur weinenden Mörtel. Und äh, sagen, es ist alles in Ordnung. Und dann kann die uns ja helfen. Vielleicht. War ja so der Ursprungsplan. Wo ist sie denn? So, hier wieder rein in die gute Stube und hoch zu ihr und dann mal die gute Nachricht überbringen. Well, uh, if my father sees you, he'll... Myrtle, come with me. Huh? You can go outside now. You're not sick anymore. I... I can't, Oliver. Just thinking about going out there gives me goosebumps. Myrtle. Oh. Go on out and play, Myrtle. But... Father? Sweetheart, I am so sorry. I don't know what happened to me. I wasn't there when you were sick, when you needed me, and I was fighting with your mother the whole time. I guess maybe the thing that was keeping you closed up in here, maybe it was me. Father? You were scared somewhere deep down that if you went away, even for a little while, Your mother and I would lose the one thing keeping us together. That we... We wouldn't be a family anymore. I'm right, aren't I? That's why you... Why you were... Something deep inside you wouldn't let you leave the house. <laughs> Father, I... It's all right, sweetheart. Your mother and I... It's gonna be okay. Father! 
Please, Murdo. Please forgive me. Oh, I do. Daddy, I do. Are those tears, Bunting? Huh? No, they're not. So much for you being honest. Uh, Oliver? Hmm? I'm going to try. I'm going to go outside. Will you come with me? Murder. Dann haben wir die gute Mödel ja quasi geheilt, indem wir ihre Familie wieder intakt gebracht haben. So, jetzt möchte ich nur mal wissen, was mir das halt drüben in Drippys Welt hilft. Aber gut, dass hier die kleine Blonde wieder glücklich ist. Ja, kannst du ja auch. Du bist ja auch nicht mehr krank. Okay. Dann können wir dir jetzt hier den Mut abzapfen. Gut. Mürtel, ich brauche mal ganz kurz etwas Mut von dir. Natürlich, ist ja lieb. Hm. Okay, dann zapfen wir da mal ein wenig Mut ab. So. Schwupp. Du hast Mut erhalten. Na super. Es fühlt sich warm an. Gut. Na, da bin ich ja mal gespannt. Dann mal los. Gut, dann können wir uns aus dieser Welt ja wahrscheinlich wieder verabschieden. Und das tue ich auch aus dieser Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in Nino Kuni wieder. Bis dahin.